గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు టీవీ ఫైవ్ క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఈరోజు మార్కెట్ బాగా వాలటైల్ చూసాము చాలా ఒడిదొడుగులతోటి చివరికి మార్కెట్ కొంచెం స్లైట్గా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ తోటి క్లోజ్ అయింది అనుకోవచ్చు ఈరోజు మార్కెట్ ఓపెనింగ్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యి తొమ్మిది వేల ఏడు వందల స్థాయికి మంచి రికవరీ చూసాము కానీ ఆ తొమ్మిది వేల ఏడు వందల పైన నిలబడుతుందా లేదా దానిపైన కనుక క్లోజ్ అవుతే కనుక మార్కెట్లో ఒక బ్రేక్అవుట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మార్కెట్ అప్ అండ్ వస్తుందని కూడా అనుకున్నాం కానీ తొమ్మిది వేల ఏడు వందల దగ్గర మార్కెట్ నిలదొక్కోలేకుండా చివరికి కరెక్షన్ తోటి చివరికి కంటిన్యూస్గా డౌన్ ట్రెండ్ తోటి ఇంచుమించు డే లో దగ్గర తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ముప్పై దగ్గర క్లోజ్ అయింది అంటే టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక కొంచెం స్లైట్గా రివర్సల్ ఏర్పడినట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ ఆ సపోర్ట్ తొమ్మిది వేల ఆరు వందల దగ్గరే ఉంది అలాగే మనకి నిఫ్టీ బ్యాంక్ చూస్తే కనుక ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల దాకా వెళ్ళింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్రాడేలో కూడా ఒక మంచి రియాక్షన్ ఇంచుమించు నూట ముప్పై నూట నలభై పాయింట్ల వరకు తగ్గి కొంచెం క్లోజింగ్కి చేరువలోనే క్లో లో చేరువలోనే క్లోజ్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సో ఈ రెండు ఇండిసెస్ మూమెంట్ చూస్తుంటే ఇవాళ కొంచెం ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన దానికన్నా హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి బాగా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ వచ్చింది అంటే మార్కెట్ కొంచెం వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది రేపు మరి మార్కెట్ ఎలా ఉండవచ్చు లేదంటే కనుక షార్ట్ టర్మ్ ఏ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతే టెక్నికల్గా నెక్స్ట్ వీక్ కూడా అప్ట్రెండ్ వస్తుందని ఒక పాయింట్ ఒకటి చూద్దాం లాస్ట్ వీక్ మనం అనుకున్నాము మార్కెట్ స్లైట్గా డౌన్వర్డ్ రివర్సల్ బార్ ఏర్పడింది ఈసారి రెండో వారము కొంచెం సడన్గా రీబౌండ్ అయ్యింది ఒక కన్సాలిటేషన్ లేకుండా కాబట్టి తొమ్మిది వేల ఆరు వందల దగ్గర గట్టి సపోర్ట్ దగ్గర మార్కెట్ ఈ రేపు నిలబడాలి ఒకవేళ కనుక నిలబడకపోతే మటుకు లాస్ట్ వీక్ ఒక డౌన్వర్డ్ రివర్సల్ బార్ రెండో వారం కూడా డౌన్వర్డ్ రివర్సల్ రివర్సల్ బార్ ఏర్పడిందంటే మార్కెట్లో ఒక షార్ట్ టర్మ్లో ఒక కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా రేపు ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ వారం కాకుండా పోయిన వారము ఆ ముందు వారం చూస్తే కనుక ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల దగ్గర టాప్ ఏర్పడింది గట్టి సపోర్ట్ నిల ఉంది ఆ లెవెల్ నిలదొక్కోవాలి ఒకవేళ కనుక అక్కడ కనుక ఫెయిల్ అయ్యి రేపు ఇరవై మూడు వేల ఏడు వందల కింద కనుక క్లోజ్ అవుతాయి అంటే వీక్లీ చార్ట్ ప్రకారం కూడా మార్కెట్లో స్లైట్గా వీక్నెస్ వచ్చినట్టు నెక్స్ట్ వీక్ అప్పుడు ఒక కన్సాలిటేషన్ లేదంటే కనుక ఒక మైనర్ కరెక్షన్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో ఆన్ ద హోల్ మార్కెట్ ఇవాళ ట్రెండ్ అంత ఆశాజనికంగా కనిపించలేదు స్లైట్గా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ తోటి కొంచెం అప్రమత్తమైన ట్రెండ్తో క్లోజ్ అయింది కాబట్టి రేపు మార్కెట్ చాలా కీలకం రేపు మార్కెట్ నిలబడాలి నిలబడకపోతే మటుకు ఒక షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కొన్ని స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్స్ మనం చూద్దాము బేసికల్గా ఏ గ్రూప్లో చూస్తే కనుక మార్కెట్లో కొంచెం సెలెక్టివ్గా కొంచెం ఒక మిక్సడ్ ట్రెండ్ అనేది చూసాము అడ్వాన్సెస్ ఒక ఇరవై రెండు డిక్లైన్స్ ఒక ఇరవై తొమ్మిది చూసాం ఇవాళ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక సన్ ఫార్మా ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది సన్ ఫార్మా ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే కనుక ఒక వీక్ ట్రెండే చూసాము ఫార్మా అప్ ట్రెండ్లో పెద్దగా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇవాళ కొంచెం ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు పెరిగి ఐదు వందల నలభై దగ్గర క్లోజ్ అయింది కానీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఫార్మా స్టాక్స్లో సన్ ఫార్మా వీక్ ట్రెండ్ మనం చూస్తున్నాం సో దీంట్లో కొంచెం కాషియస్గా ఉంటే మంచిది కొంచెం బయింగ్ ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అలాగే మనకి రెండో స్టాక్ చూస్తే కనుక అరవింద ఫార్మా అరవింద ఫార్మా ఈ మధ్య రెండు మూడు వారాలుగా స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ రావడం మనం చూసాము ఇంచుమించు ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల యాభై ఐదు వరకు వెళ్ళింది పెరగడానికి చూస్తే కనుక రెండు కారణాలు ఒకటి పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చింది అలాగే టెక్నికల్గా ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్లో ఉంది అలాగే మనకి ఉన్న స్టాక్స్లో అరవింద ఫార్మా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్స్లో వాల్యుయేషన్స్ కూడా అట్రాక్టివ్గా ఉండడంతో ఒక్కసారిగా మనకి వాల్యూ బయింగ్ తోటి విపరీతంగా పెరిగింది మరి ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్లో ఎటువంటి స్ట్రాటజీ అంటే ఈ రెండు మూడు వారాలుగా ఒక నూట అరవై రూపాయలు నూట డెబ్బై రూపాయల వరకు పెరిగింది మనకి షార్ట్ టర్మ్ ఇంకా కొంచెం అప్వర్డ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఏడు వందల వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఏడు వందలలో చూస్తే కనుక జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చిలో ఏడు వందల దగ్గర స్ట్రాంగ్ టాప్ ఏర్పడింది ఆ లెవెల్ దాటలేకపోయింది కాబట్టి అక్కడ కొంచెం రియాక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ మూడో స్టాక్ చూస్తే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళ ఒక వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు పెరిగి పదహారు వందల యాభై వరకు క్లోజ్ అయింది ఈ హెచ్డిఎఫ్సి చూస్తే కనుక గత ఆరు నె
రేపు కనుక సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ పైన కనుక క్లోజ్ అయిందంటే అప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి నెక్స్ట్ వీక్ కూడా అప్ట్రెండ్ ఉంటుంది రేపు మిడ్ సెషన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ వన్ తర్వాత సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ పైన కనుక నిలబడితే ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు సిక్స్టీన్ ట్వంటీ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ టాప్ గైనర్స్ చూస్తే కనుక మనకి ఏ గ్రూప్లో జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ మధ్యకాలంలో మనకి షార్ట్ టర్మ్లో ఒక స్వల్ప వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేయడం చూసాం ఐదు వందల నలభై నుంచి ఐదు వందల వరకు వచ్చి ఈ రెండు నెలలను ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఏర్పడటం మనం చూసాము కరెక్ట్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకి ఈ రెండు మూడు వారాల్లో నిలదొక్కొని కొంచెం రికవరీ రావడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది జీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మార్కెట్ ఏమాత్రం కనుక స్టడీగా ఉంటే కనుక ఈ సపోర్ట్ లెవెల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి రెసిస్టెన్స్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో క్లోజర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బై ఫోర్ నైంటీ కింద అంటే జస్ట్ ఒక టెన్ రూపీస్ కింద అంటే ప్రైస్ మీద టూ పర్సెంట్ తోటి ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టి జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బై తీసుకోవచ్చు షార్ట్ టర్మ్ ఫ్రంట్ లైన్ ఈ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్లో నెక్స్ట్ మనకి లూజర్ జాబితాలో చూస్తే కనుక ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ చూస్తే కనుక ఇంచుమించు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది మనకి వాళ్ళ తర్వాత మిడ్ సెషన్ చూస్తే కనుక క్రూడ్ ఆయిల్ బాగా అనూహ్యంగా పెరిగింది ఒక వన్ పర్సెంట్ పైన జంప్ రావడంతో మనకి ఒకసారి క్రూడ్లోంచి కూడా ఒక కరెక్షన్ అయిపోయింది ఒక ర్యాలీ వచ్చే రిలీఫ్ అప్ ట్రెండ్కి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా కూడా మనకు కనిపించింది ఐఓసీ ఒక త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగి నాలుగు వందల కీలకమైన లెవెల్ కింద క్లోజ్ అవడంతో షార్ట్ టర్మ్ కొంచెం వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఈ మధ్య నాలుగు వందల యాభై నుంచి పడుతూ నాలుగు వందల కింద క్లోజ్ అయింది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ మనకి త్రీ సెవెంటీ అంటే మొన్న మార్చిలో ఒక నాలుగైదు వారాల పాటు కన్సాలిటేషన్ అయిన లెవెల్ అయినా త్రీ సెవెంటీ వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ పడిన స్టాక్ చూస్తే కనుక లుపిన్ లుపిన్ కూడా ఈ మధ్య కంటిన్యూస్గా పడుతూ వచ్చింది పదిహేను వందల నుంచి ఇంచుమించు వెయ్యి వంద కింద కూడా ట్రేడ్ అవడంతో ఇవాళ లుపిన్ కూడా షార్ట్ టర్మ్ మరింత వీక్నెస్ చూస్తాం సో ప్రస్తుతానికి లుపిన్ కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అలాగే మనకి హిండాల్కో ఈ మధ్య నూట యాభై నుంచి రెండు వందల ఐదు వరకు వెళ్ళి ఇవాళ హిండాల్కో ఒక త్రీ పర్సెంట్ దాకా వన్ నైంటీ వన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది షార్ట్ టర్మ్ చూస్తుంటే ఇవాళ రియాక్షన్ తోటి ఈ మూడు నాలుగు వారాలు వన్ నైంటీ ఫైవ్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకున్నది కాస్త బ్రేక్ అయ్యి తగ్గింది కాబట్టి వన్ ఎయిటీ వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఆ లెవెల్లో ఒక ఫస్ట్ బయింగ్ పాయింట్గా హిండాల్కో బై చేయొచ్చు క్లోజర్ టు వన్ ఎయిటీ అలాగే ఓఎన్జిసి ఓఎన్జిసి కూడా మనం రెండు వందల నుంచి పడుతూ వచ్చింది నూట అరవై దగ్గర క్లోజ్ అయింది షార్ట్ టర్మ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓఎన్జిసి వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో బై చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ చూస్తే కనుక గెయిల్ నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయల నుంచి మూడు వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు పడి ఇవాళ మూడు వందల ముప్పై అరవై దగ్గర క్లోజ్ అవ్వడం మనం చూసాం గెయిల్ గెయిల్ ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడే కొంచెం ఒక షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్లోకి వెళ్ళింది షార్ట్ టర్మ్ బోవర్ బాట్ పొజిషన్ ఉండడంతో ఈ నాలుగైదు వారాలుగా పడుతూ వచ్చింది గెయిల్ బహుశా నా ఉద్దేశం మూడు వందల యాభై దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అక్కడ కొంచెం నిలదొక్కునే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇది బేసికల్గా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్లో ఉన్న ఒక టెక్నికల్ పొజిషన్ ఒకసారి మనం బాంబేలో ఇవాళ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్లో మనకి అన్ని గ్రూప్స్లోనూ మనకి టాప్ గైనర్స్ టాప్ లూసర్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక ఇవాళ మనకి టాప్ గైనర్స్లో చూస్తే కనుక ఏ గ్రూప్లో ఆమ్టెక్ ఆటో బాగా పెరిగింది జయప్రకాశ్ అసోసియేట్స్ బాగా పెరిగింది జీవీకే బాగా పెరిగింది అలాగే రిలయన్స్ డిఫెన్స్ కూడా ఒక షిప్మెంట్ డెలివరీ చేశారన్న వార్తలతోటి రిలయన్స్ డిఫెన్స్ కూడా చాలా కాలం తర్వాత ఇవాళ ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది అలాగే యూనిటెక్ కూడా బాగా పెరిగింది కానీ ఇవన్నీ కొంచెం అంత ఒక జస్ట్ ఒక టెక్నికల్ రీబౌండ్ వస్తుంది తప్ప కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఇవన్నీ కొంచెం ఈ మధ్య బాగా బీట్ ఉండ స్టాక్స్ సో ఇటువంటి స్టాక్స్లో ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయటం మంచిది అనిపిస్తుంది సో ఇక మనకి స్పెసిఫిక్గా కొన్ని స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్ చూస్తే కనుక మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లో పిరమిల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ బాగా ఇవాళ అప్ మూవ్
ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి ఉన్నాయంటే కనుక హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది పిరమిడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో అలాగే మనకి ముంజల్ ఆటో ఇవాళ ఎక్స్ డివిడెంట్ అయింది ఒక వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు ఈ ఆటో యాన్సలరీ కంపెనీ పడటం మనం చూసాం ముంజల్ ఆటో ఒకసారి మనం ఈ మధ్య స్టాక్ ప్రైస్ ఎలా మూవ్ చేసిందంటే ఎనభై తొంభై రూపాయల నుంచి బాగా కన్సాలిటేషన్ అయ్యి మనకి నూట నలభై రూపాయల వరకు ముంజల్ ఆటో వెళ్ళింది బాగా ఫండమెంటల్గాను చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ టెక్నికల్గాను చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ముంజల్ ఆటో డెఫినెట్గా లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవాల్సిన స్టాకే ఎందుకంటే ఓవరాల్గా సెక్టర్ వైజ్ కూడా బాగా చేస్తుంది కాబట్టి ముంజల్ ఆటో బట్ హైలీ ఓవర్ హీటెడ్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి ఒక వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ అంటే ఒక పన్నెండు పదమూడు రూపాయలు డిప్లో వచ్చాక ముంజల్ ఆటోని బై చేయొచ్చు అలాగే వాళ్ళ పవర్ బ్యాక్ ప్రాజెక్ట్స్లో మంచి వాల్యూమ్స్ పర్ట్ అనేది రావడం మనం చూసాము ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో మేజర్ అప్ ట్రెండ్ మనం చూసాము పవర్ బ్యాక్ ప్రాజెక్ట్లో మనకి ఈ స్టాక్ టెక్నికల్ మూమెంట్ చూస్తే కనుక నాలుగు వందల రూపాయల నుంచి ఆరు వందల ఇరవై రూపాయల వరకు పెరిగింది పవర్ బ్యాంక్ ఇవాళ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ తోటి ఒక స్వల్ప రియాక్షన్ రావడం మనం చూసాము వాల్యూమ్స్ తోటి బాగా పడటం కూడా మనం చూసాము ఓవరాల్గా మనం చూస్తే కనుక పవర్ బ్యాంక్ షార్ట్ టర్మ్లో ఈ అప్ ట్రెండ్ ముగిసి ఆరు వందలు ఆరు వందల పది దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో చూస్తే కనుక ఆరు వందల నుంచి ఆరు వందల ముప్పై రూపాయల దగ్గర హెవీ అక్యుములేషన్ జరిగింది సో ఆ రేట్ వచ్చింది కాబట్టి పవర్ మెక్ ఈ లెవెల్ నుంచి కొంచెం కరెక్షన్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ నా ఉద్దేశం ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఉన్నాయంటే కనుక ఈ లెవెల్లో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు పవర్ మెక్ అలాగే మనకి ఐడిఎఫ్సి ఇవాళ మనకు ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు పెరిగి యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది దగ్గర క్లోజ్ అయింది చిన్న ప్రైస్ స్టాక్స్లో చాలామంది మధ్య ఇన్వెస్టర్స్ కొనటం అనేది మనం చూస్తున్నాము బట్ కానీ ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ రావడంతో అంటే ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కర్బ్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసేశారన్న వార్త రావడంతో ఐడిఎఫ్సి బెనిఫిషియరీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ కొంచెం పెరిగింది బట్ ఓవరాల్గా ఒకసారి చూస్తే కనుక ఐడిఎఫ్సి ఇవాళ కొంచెం పెరిగి వాల్యూమ్స్ తోటి లైమ్ లైట్లోకి వచ్చినప్పటికీ ప్రస్తుతం ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది తక్కువ ప్రైస్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి కొంటే మటుకు రిస్కీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్గా చూస్తే కనుక పెద్ద రిటర్న్స్ ఇచ్చినట్టుగా అక్కడ కనిపించలేదు హైలీ ఒక ట్రేడింగ్ రేంజ్లో మూవ్ అవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అలాగే మనకి కొంచెం మిడ్ క్యాప్ స్మాక్స్లో చూస్తే కనుక గ్రాఫైట్ ఇండియా కూడా బాగా పెరిగింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఒక రికార్డ్ హై అనేది టచ్ చేసింది ఇవాళ ఐదున్నర శాతం వరకు పెరిగింది గ్రాఫైట్ ఇండియా ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అయినప్పటికీ గ్రాఫైట్ ఇండియా ఈ ర్యాలీలో చూస్తే కనుక డెబ్బై రూపాయల నుంచి నూట యాభై రూపాయల వరకు డబ్బల్ అవ్వడం మనం చూసాము సో గ్రాఫైట్ ఇండియా కూడా బాగా పాజిటివ్గా అనేది ఉన్నాయంటే కనుక హోల్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే మటుకు అవాయిడ్ చేయడం మంచిది అలాగే కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్టాక్ చూస్తే కనుక మనకి టాప్ గైనర్స్ బిఎస్సిలో మన ఈ మధ్యకాలంలో అంతగా పేరు వినలేదు ఇండియా ఇన్ఫ్రాస్పేస్ అనే స్టాక్ ఇరవై ఏడు శాతం పెరిగింది డిహెచ్పి ఇండియా ఇరవై ఒక శాతం పెరిగింది స్వస్తిక ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాట ఇరవై శాతం పెరిగింది సిలికాన్ వ్యాలీ ఇరవై శాతం వస్తుంది ఆల్మెన్స్ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ అంటే అదొక ఇరవై శాతం దాకా పెరిగింది టెర్రా సాఫ్ట్వేర్ ఇరవై శాతం బిర్లా కార్డ్ స్కిన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇరవై శాతం వరకు బాగా పెరిగింది బట్ కానీ ఇవ ఇంకా వీటిలన్నీ కూడా చూడాలంటే మటుకు కొంచెం అఫ్కోర్స్ కొంచెం స్టడీ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా కానీ నాకు తెలిసి ఇన్వెస్టర్స్ దీంట్లో పెద్దగా బై తీసుకున్నట్టు లేరు కాబట్టి డెఫినెట్గా దీని మీద స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ వస్తే అప్పుడు మనం దాని గురించి చర్చిద్దాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇవి అంత యాక్టివ్గా లేవు కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇవి జస్ట్ ఒక మెన్షన్ చేయడం వరకే సో ఓవరాల్గా మార్కెట్ ఇవాళ సమప్ చేయాలంటే టెక్నికల్గా ఒక కాషియస్ ట్రెండే మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్సు ముఖ్యంగా ఫ్యూచర్స్లో తీసుకునే వాళ్ళు రేపు కీలకంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి రేపు కనుక మార్కెట్ వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే లాంగ్ పొజిషన్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి రేపు ఇంట్రాడే రేపు ఒకసారి రేపు మార్కెట్ వీక్గా ఓపెన్ అవుతే తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు ఒకసారి పరీక్షిస్తుంది